はい、皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今回でランクル80背面レスカ計画、背面タイヤレスカ計画も4回目ですね。え今日はスコップホルダーを作っちまおうって作戦です。果たしてうまくいくんか。まず最初に材料を毛がいてカットしていきます。このカッターも物置のドアを作ったとき直したときですね直したときからしばらく使ってなかったので10ヶ月ぶりですねたまにしか使わなくてもこういうのは必要なんですよ高速カッターは結構な騒音ですから近所の迷惑にならないようにしましょうまあ毎回のことなんで近所の人も多分あそこんちの親父また変なことやってるわみたいな感じだと思うんですけどねはい、カットしたらついでにバリも取っちまいましょうカットしたアングルを、えー、ハンドバイスで固定しますいやー実は今日も風が強いんですよそしたら溶接ですねまず仮付け点付けしていきます今日使ってる材料は厚さが 2mm あるので、えー、バッテリー溶接器を使ってます棒溶接ですね半自動溶接もいいんですけどたまにはこの棒溶接も使ってあげないと溶接棒がしけてダメになっちゃいますからねはいここで注意点が一つ溶接はなるべく風のない日に行いましょう発生したガスがみんな風に飛ばされてしまってブローホールがすごいんですうまくつかないんです仮付けの段階でしたら点付けなのでそんなに影響はないんですけどこの後の本付けになると本当にもううまくいかないですうまく溶接できているように見えるのは編集してるから実際はボロボロです<笑>でも私は半自動溶接よりこの棒溶接の方が好きですねやりやすいです昔の人なんで<笑>このスパッタを取ってる道具なんですが、えー、私はあの石の実を使ってます石をはつる用の高根ですねこれ使いやすいですはいその後穴開けですねボール板を使います細い切りで下穴を開けて1 3ミリの切りを使って穴を開けますっていうかこのボール板もね出力がちょっと馬力が少ないんで引っかかっちゃって回転が止まっちゃいますねよくねまあ DIY だからしょうがないですす今回作るスコップホルダーは市販では売っていないデザインのものちょっとオリジナリティを出したいと思ってます溶接もね一気に流すんじゃなくてこうやって少しずつ点付けしながらやっていきましょうまあプロじゃないんでうまく溶接できないのもありますがどうせ後でグラインダーで仕上げちゃうので。点付けでやっていくのもいいと思いますはいここからは本溶接ですね本付けです昔は手持ちの溶接面使ってたんですけど今はマスクタイプの溶接面を使ってますスパークをした時にパッて暗くなるタイプですねこれ便利ですよね両手使えますからねいい時代になったもんですこの辺から点付けに飽きて流しちゃってますね
うまくいくんですかねなんか動画だと上手に溶接しているように見えますけどね実際はブローホールだらけで大変でした風が強い日に溶接はやっちゃいけないまあこの後もジェリー缶ホルダーを作ったり溶接する機会も増えますから今のうちに練習しておきましょうてかジェリカンいつになったら来るんですかねまだ来ないんですよもう2週間以上経ってるんですけどね物が来ないと作業が先に進まないんですよちょっと特殊なタイプのジェリカンなんで現物合わせじゃないと作業ができないんですよね何が来るかは来てからのお楽しみっていうか何が来るかは来てからのお楽しみって何ですかね<笑>はいできましたまあできたって言ってもこれから塗装したりもしなきゃなんないのでまだまだ未完成ですけどとりあえずイメージとしてはこんな感じですなんかかっこいいんですけどこうなるとスコップも塗りたいですよねあとでスコップも塗装しちまいましょうということでオッケー牧場そんなわけで風が強い日は溶接はしない方がいいよっていう動画でしたそれでは皆様ごきげんようバイバーイ。